আপনাদের সাথে সেরকমই একজন আপনাদের পছন্দের ব্যক্তিত্ব উপস্থিত হয়ে গেছেন অলরেডি যাকে আমি ইনিশিয়ালি ইন্ট্রোডিউস করেছিলাম ভয়ঙ্কর সুন্দরী হিসেবে আমি শিওর আপনারা বুঝে যাচ্ছেন এতক্ষণে সেই ভয়ঙ্কর সুন্দরীকে আমি ওয়েলকাম করছি আসনা হাবিব ভাবনাকে ভাবনা কি খবর কেমন আছো তুমি আনমিউট করতে হবে মাইকটা দেখো ভাবনা আমার কথা শোনা যাচ্ছে আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে শুনতে পাও স্ক্রিনটা বন্ধ এখন আমি ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছি কিন্তু তোমাকে ঠিকঠাক মতো কি দেখতে পাচ্ছি নাকি দেখতে পাও না নাকি না এই দেখো আমি আসলে জুমে ক্লাস করি তো বুঝছো ভিডিও অফ করে করে ঘুমাই মাঝে মাঝে এটা অফ করা যায় তো জুমে কি ক্লাস চলছে তোমার থাকে <laughs> 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 डिफिकल्ट हो चिंता এই ধরনের লুকটা কে ক্যারি করতে পেরেছে এবং আমি জানতে পারলাম সেটা তুমি সো তোমার সেই এক্সপেরিয়েন্সটা একটু বলবা আমাকে এই এমবেলিশমেন্টস এর সেই এক্সপেরিয়েন্স আসলে আমার যেটা মনে হয় যে আসলে একটা ভালো ফটো শুটের জন্য বা একটা ভালো নাটকের জন্য বা ভালো একটা ক্যারেক্টার প্লে করার জন্য আসলে যারা বিহাইন্ডে কাজ করে তাদেরই আসলে সব ক্রেডিট থাকে এটা আমি ফিল করি যে একটা ক্যারেক্টার তো আসলে আমি একা প্লে করতে পারি না সেটার কারণে আমার একজন ডিরেক্টর থাকবে আমার রাইটার থাকবে রাইটার থাকবে আমার মেকআপ আর্টিস্ট থাকবে তো সবাই মিলে আসলে যখন আমরা প্রত্যেকে ভালো কাজটা করতে পারি তখন আসলে একটা ক্যারেক্টার দাঁড়ায় তো ঠিক একইভাবে ফটোশুটের ক্ষেত্রেও আসলে একা একা কোনো কিছু করা যায় না আমার মনে হয় যে যারা পেছনে কাজটা করে তারাই আসলে পুরো জিনিসটা রেডি করে তো আমি আসলে আমার মনে হয় যে অল ক্রেডিট গোজ টু দিশাপু দিশা ইনফ্যাক্ট আমরা তো ভাবনার ছবিটা রিলিজ করছি না দর্শকদের অপেক্ষা করতে হবে ছবিটা দেখার জন্য সেক্ষেত্রে তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই যে ভাবনার ছবিটা কেমন আসছে এবং কি ধরনের লুকে আমরা তাকে দেখতে পাব আমি যেটা শুরুতেই বলছিলাম যে আমরা ইউজুয়ালি ট্রাই করি প্রত্যেকটা লোককে একটু অ্যাকসেপ্টেবল একটু ওয়েরেবল করে তোলার জন্য যাতে আমরা সবাই যে কোনো কেউ চাইলেই আসলে অ্যাডাপ্ট করতে পারি লোকটাতে তো আমরা যে ছবিটা দেখেছি অ্যাজ এ রেফারেন্স ওইটা যেটা তোমাকে বলছিলাম যে একটু ওভার ডান ফর দ্য শো শো এর জন্য সেটা ঠিক আছে বাট ভাবনা পো এটাকে খুবই ওয়েরেবল করে নিজের করে একটা ছবি আমাদের জন্য রেডি করেছে এবং আমার পার্সোনালি প্রত্যেকটা ছবি খুব পছন্দ হয়েছে এবং মনে হয়েছে যে আমরা যে আসলে একটা ফটো শুটে সবকিছু রেডি রাখি মডেল বা অ্যাক্ট্রেস এসে জাস্ট আমাদের হাতের পুতুল হয়ে যায় বাট সেটা না করে এবার যে পুরো জিনিসটা উল্টে গিয়ে পুরোটাই তাদের উপর পড়েছে ব্যাপারটা কিন্তু বেশ ভালো হয়েছে কারণ তাদের এই সাইডটা তাদের এই গুণগুলো আসলে আমরা বেশ সুন্দর ভাবে দেখতে পেরেছি কেমন লেগেছে <laughs> দেখো এখন আসলে আমরা সবকিছুই কিন্তু আমরা নিজেরা করছি এই যে আমরা ভিডিওটা করছি এটাও আমরা নিজেরা করছি যে লাইফটা ঠিক আছে কিনা ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকবে অ্যান্ড অল দ্যাট বা আমি যখন 
অ্যাক্টিং করছি আমরা এরকম অনেক শর্ট ফিল্ম করছি ছোট ছোট যেগুলোতে আসলে আমাদেরকে নিজেদেরকেই সবকিছু করতে হচ্ছে যে এইভাবে ক্যামেরাটা বসাতে হবে বা এইভাবে যেগুলো আসলে আমরা আগে কখনো করতাম না আমি জাস্ট বসে থাকতাম সিনেমাটোগ্রাফার সবকিছু করবে লাইট ঠিক করবে মেকআপ আর্টিস্ট থাকবে বাট ওই যে আমরা আসলে নতুন একটা পৃথিবীর সাথে পরিচিত হচ্ছি দ্য নিউ নর্মাল যেটা শুরু হয়েছে তো আমাদেরকে আসলে এখন অনেক কিছুই নিজেদের করতে হবে এবং আমার মনে হয় কি যে আমরা হয়তো আননেসেসারি অনেক মানুষকে রাখতাম বা আননেসেসারি আমরা একটু বেশি অলস ছিলাম আমার এটা মনে হচ্ছে বাসায় থাকতে থাকতে যে হয় না যে আমরা আগে তিন চারজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ছাড়া শুটিং এ যাওয়াটা কল্পনাই করতে পারতাম না বাট এখন তো দেখি ঘরে বসে বসে অনেক কিছুই করতে পারতেছি তো এই তো আমার মনে হয় যে মানুষ চাইলে সবকিছুই পারে হ্যাঁ আসলে সেই সিচুয়েশনটা হয়ে গেলে সেই সিচুয়েশনে পড়ে গেলে মানুষ কিন্তু সুন্দর করে মানিয়ে নিয়েই কিন্তু একসেপ্ট করেই বিষয়টা নিয়ে মুভ ফরওয়ার্ড করতে পারে সেটার জন্যই কিন্তু মানুষ চিরসেরা জীব আমি এই যে মেকআপ করার যে বিষয়টা না তুমি যখন শুটে যাচ্ছ আচ্ছা ওইটা আমার একটা জিনিস বলো তো কয়েকদিন আগে আমি নিউজ শুনলাম যে তোমাদের শুটিং নাকি আবার চালু করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল বা অ্যালাউ করেছিল সেটা কি ঠিক শুনেছিলাম হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক শুনেছ আমাদের শুটিংটা চালু করে দেওয়ার মানেটা হচ্ছে যে আমরা শুটিংটা চালু করেছি সব সংগঠন একসঙ্গে সেই জিনিসটা চালু করেছে বাট সেটা হচ্ছে সীমিত পরিসরে সেটার কিছু ছয়টা কন্ডিশন আছে সেই কন্ডিশনটা মেনে তখন তোমাকে শুট করতে হবে মানে আমরা চাইলে এখন পঞ্চাশ জনের টিম নিয়ে আমরা আউটডোরের শুটিং লোকেশনে চলে যেতে পারছি না কিছু নিয়ম কানুন মেনে আমরা ঈদের আগে শুটিং যাদের মানে না করলেই না কিছু কিছু কাজ আছে যে তাদের একদিনের শুটিং বাকি আছে দুই দিনের শুটিং বাকি আছে সেগুলোর জন্য পারমিশন দেওয়া হয়েছে বাট এখন পর্যন্ত শুটিং মানে ওরকম ভাবে শুটিং হচ্ছে না যাদের কিছু কিছু কাজ বাকি আছে না করলেই না তারা ওরকম ছয়টা কন্ডিশন মেনে নিয়ে তারা শুটিংটা করছে এখন আমি আমার প্রশ্নে চলে যাই এখন এই যে আমাদের বিভিন্ন ধরনের ক্যারেক্টার স্টোরি লাইনস অ্যান্ড এভরিথিং যেটা আমরা মানুষের সামনে তোমরা আমরা তো না তোমরা তুলে ধরো সেটা আসলে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর মাধ্যমে কিভাবে করা যাবে এইটা নিয়ে আসলে কি ভাবনা ভাবনা বলো তো এটা নিয়ে যেটা হবে আজরাপো এখন গল্পের পরিবর্তন আনতে হবে আমাদেরকে স্টোরিটা অন্যভাবে ভাবতে হবে এখন চাইলেই আমি এখন যদি আমার ইচ্ছা করে যে আমি এখন মানালিতে যে শুট করবো এটা তো সম্ভব হচ্ছে না বা আমি এখন ধামরাইতে একটা আহ ধরো তোমরা একটা ভূতের গল্প করছো অনেক মাসে তো সেরকম একটা ভূতের গল্প হুট করে ভাবলো সেটা আসলে ঘটবে না এখন জীবনে এখন জীবনটা অন্যভাবে দেখতে হবে এবং স্টোরিটা অন্যভাবে গল্পের আসলে পরিবর্তন আসবে নতুন নতুন গল্প হবে নতুন নতুন প্লট তৈরি হবে তখন আসলে শুটিং হবে আর আমরা অলরেডি একটা শর্ট ফিল্ম করছি এখন আমি অনিমেশের বাসায় বেসিক্যালি আমরা শুটিং করছিলাম আমি একটা ক্যারেক্টার থেকে এখন তাড়াতাড়ি একটা শার্ট করে আমি একটু চলে আসছি আর কি তোমাদের জন্য তো আমরা একটা শর্ট ফিল্ম এর কাজ করছি সেটা যেরকম যে আমি আছি অনিমেশের বাসায় অনিমেশ আছে সবকিছু ও করছে অনিমেশি ক্যামেরা চালাচ্ছে ফোন দিয়ে সবকিছু সে নিজেই করছে আর আমাদের পাশে আমার পাশে থাকে রুনা খান রুনা আপু আছে শতাব্দ ওয়াদুদ আছে ওরা আমাদের পাশে থাকে যেহেতু ওরা আমাদের বাসায় এসেছে দুই দিন যাব তো এই বাসাতে আমরা শুটিংটা শেষ করছি এবং তারপরে আমরা যে যার বাসায় চলে যাব এবং বাসায় চলে যাওয়ার পর তো ফোর্টিন ডেজ এর ফরেন্টিন মানে যারা আসলে ওইভাবে সবকিছু মেনে নিয়ে যেভাবে শুটিংটা করতে পারে আর কি কম পরিসরে মানে আমাদের কোনো সিনেমাটোগ্রাফার লাইট ম্যান বা মেকআপ আর্টিস্ট আমাদের কিছুই নাই এবং ক্যামেরাও নাই মানে ফোনে আমরা জিনিসটা করতেছি বুঝছো আচ্ছা এখন আমাকে বলো অনেকে বোধ হয় বাসায় বসেও কিছু কিছু কাজ করছে যে হ্যাঁ দুইটা ক্যারেক্টার বেসড কিছু নাটক যেটা হচ্ছে যে সেই নিজের ক্যারেক্টারটা করছে এবং এই ধরনের কিছু গল্পের কথাও আমি শুনেছি যে এভাবে করে চিন্তা করা হচ্ছে হ্যাঁ এবং অলরেডি হচ্ছে অনেক কাজ ঈদে ওই যে আমি বললাম যে এখন আসলে আমাদের গল্পের পরিবর্তন টানতে হবে আমাদের অন্য রকম গল্প ভাবতে হবে যে এই করোনা কালের গল্প ভাবতে হবে বা এই ধরনের কিছু গল্প ভাবতে হবে তাহলে এই এই ধরনের গল্পে অভিনয় করতে গিয়ে মেকআপটা কে করে দিচ্ছে সহযোগিতা করে সেরকম একটা মেয়ের ক্যারেক্টার আমি প্লে করছি তো আমার বেশি কিছু করতে হচ্ছে না চোখের নিচে কাজল দিয়ে আমি প্রচুর কালি টালি দিয়ে মুখে টুখে কালি টালি দেওয়ার একটু চেষ্টা করতেছি ওই তো আর আমার বেশি কিছু করতে হচ্ছে না আমার মনে হয় যে ড্রেসটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা ক্যারেক্টারের পোশাকটা যদি ঠিকঠাক থাকে তখন আসলে আমরা যে সমস্ত রিয়েল ক্যারেক্টার দেখে আজরাবো তারা কিন্তু মেকআপ করে না তারা কিন্তু রিয়েল থাকে তারা কিন্তু 
মানে নায়িকাদের মতো নাকও কাটে না গালও কাটে না কিছুই কিছুই করে না আসলে তারা কিন্তু উইদাউট মেকআপ থাকে এবং আমি সেটা সবসময় চেষ্টা করি আমার প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারের ক্ষেত্রে উইদাউট মেকআপ থাকা মানে উইদাউট মেকআপ মেকআপ যে টোনটা আছে সেই টোনটা রাখার যে মানে আমাকে বোঝা যাবে না যে আমি মেকআপটা করেছি ওই ক্যারেক্টারটা হওয়ার একটা চেষ্টা করেছে আর কি খুব বেশি কষ্ট করতে হয় না আর অনিমেশ তো তুমি জানো যে ও যেহেতু একজন আর্টিস্ট চারুকলার স্টুডেন্ট ও সবসময় সব আর্টিস্টদের মেকআপ দিতে থাকে সো সেও হেল্প করছে আর কি আমাদের আমি দেখলাম যে ছবিটা রেফারেন্স হিসেবে দিশা দেখালো সেখানে কিন্তু অনেক গোল্ডেন ব্যবহার করা বাট দিশা আবার বলছে যে এটা একটু টোন ডাউন করে অনেকে চোখের নিচে স্টোনও ব্যবহার করতে পারে যেহেতু তোমার ছবিটা দেখতে পাচ্ছি না ছবিটা ভিজুয়ালাইজ করার সাথে একটু বলবা যে তুমি কি ধরনের মেকআপ ব্যবহার করেছো এবং কতক্ষণ লেগেছিল সেই ওভারঅল লুকটা করতে আমার মেকআপ করতে আসলে খুব বেশি টাইম আমার লাগে না মানে আমি আসলে অনেক বেশি টাইম যে মেকআপ করতে নেই সেটা না আমার যেটা মনে হয় যে বেইসটা করতে একটু টাইম লাগতে পারে বেইসটা যদি কেউ অনেক বেশি টাইম নিয়ে করতে চায় যে অনেক পলিশ করে করবে বা অনেক ঠিকঠাক করে করবে বাট আমার মনে হয় আমরা যারা প্রফেশনালি কাজ করি যেরকম আমার যখন সিন টু সিন আসলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আরেকটা সিনের জন্য রেডি হতে হয় এখন যেরকম আমি মানে আমার সেই ক্যারেক্টার থেকে ভাবনা হওয়াটার জন্য আমার জাস্ট পাঁচ মিনিট লাগতো সো আমি খুবই কুইক সব কাজ করি এবং আমার ক্ষেত্রে আজরাপু একটা জিনিস প্রযোজ্য আমি ভাত খাই খুব তাড়াতাড়ি এবং আমি রেডি হই খুব তাড়াতাড়ি আমি নতুন পেইন্টিং শুরু করছি আমি দেখলাম যে আমি ছবিও আর কি খুব তাড়াতাড়ি সো আমি সবকিছু খুব তাড়াতাড়ি করতে পারি আমার খুব বেশি সময় লাগে নাই হাফ এন আওয়ার মেকআপটা করতে হাফ এন আওয়ার লেগেছে ছবিগুলো তুলতে ছবিগুলো তুলতে একটু লেট বিকজ কোন অ্যাঙ্গেলে আমাকে একটু চিকন লাগতেছে যেহেতু আমার গাল টাল একটু মোটা তোমাদের মতো এত আমার স্কিমি গাল টাল না তো আমাকে একটু খুব সতর্ক ভাবে যে কোন দিকে আমার অ্যাঙ্গেল একটু চিকন আসতেছে আর কি ডাবল চিনটা বোঝা যাচ্ছে না সেসব করতে একটু টাইম লাগছে খুবই সুন্দর কিছু ছবি আমি পেয়েছি এই সব এই যে তাড়াতাড়ির যে টেন্ডেন্সি গুলো তাড়াতাড়ির যে অভ্যাস গুলো খাওয়ার জায়গা বা মেকআপ এর জায়গা অনেক সময় দেখা যায় যে নাটক মুভিস যারা করে তাদের এই জিনিসগুলো খুবই কষ্টকর হয় আমি দেখি যখন আমরা ক্যানভাস এ শুটের জন্য ডাকি তখন এত আরাম রিল্যাক্স থাকে ওরা একদমই তাই এবং ক্যানভাস এর শুট যখনই আমি করতে আসি আমার মনে আমি সেভেন স্টার ফিলিং পাচ্ছি বিকজ আমার লাইফ এর শুটিং তো হচ্ছে যে আমি এমন এমন জায়গায় শুটিং করি যেখানে মেকআপ রুম তো পরের কথা মানে কোথাও একটু একটা পিরা টিরা পাইতা বইসে একটু মেকআপ নিব সেরকম কিছু হইলেই আমার জন্য অনেক আমি তো হাউস পাইলেই খুশি হয়েছি যে ও আচ্ছা এই নাটক তো আমরা উত্তরা হাউস এ শুটিং করব তারপরে ওয়াশরুম থাকবে মেকআপ রুম থাকবে মানে আমি তো সব দুর্ভিক্ষের নাটক করি ওই সব নাটক করে আমি পপুলার তো আমার জন্য তো ক্যানভাস ইজ লাইক সেভেন স্টার হোটেল ফর মি ইউ নো এসি চলতেছে পাঁচ ছয় জন মেকআপ করে দিচ্ছে মানে ব্যাপারটাই আলাদা ভাবনা তুমি শুটিং এর মাঝ থেকে আমাদের সাথে জয়েন করেছো তোমাকে অনেক ধন্যবাদ ইনফ্যাক্ট এই খুব সুন্দর করে কিছু কথা বলেছো যে এই নিউ নর্মালে অভ্যস্ত হয়ে যেতে হবে এবং নতুন ধরনের 
স্ক্রিপ্ট করতে হবে সেই স্ক্রিপ্টের উপরে তোমরা কাজ করতে পারবা তারপরও তোমরা কিন্তু এই এর মাঝেই যে দর্শকদের উদ্দেশ্যে কাজগুলো করে যাচ্ছ তাদেরকে এন্টারটেইন করার জন্য সেটার জন্য কিন্তু তোমাদেরকে আসলেই অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাকেও ধন্যবাদ আজরাপু সবসময় আমার তোমার সাথে যখনই আমার কথা হয় তখনই একটা ফান শো হয়ে যায় আমরা লাস্ট যেবার কথা বললাম সেটা আমি দেখলাম লক্ষ লক্ষ ভিউয়ার্স হয়ে গেছে আমরা একসাথে যখনই কথা বলি সেটা ফাটাফাটি রকমের হিট হয়ে যায় আই হোপ যে এটাও মানুষ অনেক লাইক করে এবং তুমি অলওয়েজ ওয়ান্ডারফুল এবং সাথে দিশা আপু ইটস টু গুড আমি সবসময় আসলে মানে ক্যানভাস এর যে কোনো কাজই আমাকে ফোন করলে আমি সবসময় চাই যে আমি যাতে কাজটা করি বিকজ এত সুন্দর আমাকে অন্য কোথাও লাগে না